गुड मॉर्निंग मैम मॉर्निंग सिस्टर सो यू आर मेनी क्यूरियोला We shall just wait a few more minutes. Only sixty-six are there now. Isn't volume is less. The sound not heard fully. Yes, madam, we are not able to hear you. Good morning. Good morning, everyone. Now, can you hear me? You need to be near. <laughs> Still less volume. Hello, can you hear me? Hello. Yes, yes, sir. Can hear, but uh, voice is very less. हेलो We shall wait a few more minutes. Only seventy two are present now.
सिस्टर गुड मॉर्निंग वर्गी सी आर गुड मॉर्निंग हेलो 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 सुशन मैडम कैन यू हेयर मी ओके आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ हेलो गुड मॉर्निंग सिस्टर वर्गीस हियर यस यस गुड मॉर्निंग वी विल स्टार्ट नाउ शैल वी मेक अ साइलेंट प्रेयर फॉर अ वाइल बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास Good morning, everyone. Good morning, Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Uh, for a while, can I see your beautiful faces so that it it will be a boost for me to uh, have the class. Yeah. Hi, sister. Yes. Hi. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Uh, Still good morning. Good morning. I think first first time we are meeting here uh, for the class. Hope you know me. Uh, sister, good morning, Margis. Yeah. Yes, sister. Yes, madam. Yes, 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 sister. Uh, uh, yes, uh, okay. Uh, Yeah, I am Sister Mini Kurivila. Uh, yeah. Uh, hope you are aware about what is the uh, course today yeah. we are going to discuss with. It's better if everyone keeps muted. Yes. Uh, mental health and disorders. hello okay yeah mental okay, health okay. and disorders so um, okay. in this challenging situation what is the importance of mental health can anyone share or what is your understanding about mental health a person who is unable to do or say anything in a normal way <laughs> okay yeah how it is very much important in this uh, present scenario uh, nobody is there there is uh, a lot of stress because of covid 19 yes of course yeah that's why it becomes important yeah, yeah. see uh, uh, nowadays uh, i think that uh, not only that corona Yeah. almost all the members of the family are having some uh, are not having sound health this can be uh, described as a in a way that they are not having full mental health because on different occasions they act like a mental patients even though officially uh, they are not mentally ill this is a uh, surrounding factor i think that uh, uh, gives them such a chance thank you mm -hmm. yeah yeah so we are all aware about what is mental health and how it is affected our personal family and professional life right so it is a very interesting and important subject um so uh, and uh, in this uh, topic this is msc cft course is known as msc cft 002 uh it provides a comprehensive knowledge on persons with disabilities this will focus on the uh, persons with uh, disabilities and especially on mental health uh, and various disorders and also it will be focusing on the uh, etiology uh, the diagnosis assessment and the features of uh, different disorders and uh, also will be focusing on chronic physical illness so msc cft 002 uh, 
the course has uh, five blocks altogether. Uh, four block is for theory, and uh, first block uh, is uh, introduction to mental health and disorders. And block two will be focusing on mental disorder uh, one. In that, we'll be uh, discussing on mood disorders, cognitive disorders, and uh, substance use disorders, etc. And also, it's uh, causes and uh, features. And block three is on mental disorders two. Uh, in that block, we'll be discussing on uh, like. Uh, disorders like neurotic disorders, personality disorders, uh, depression, grief, suicide, etc. And uh, block four is uh, focusing on persons with a disability, especially uh, sensory disability, locomotor disability, and multiple disabilities. And of course, uh, will help us to understand various causes, characteristics, and habitation for diff different uh, disabilities. And block five is uh, of uh, supervised practicum manual. So we'll, first we will discuss uh, four blocks uh, that is uh, on theory part. And the uh, second part is of supervised practicum that we will have classes after finishing the theory classes. Okay. Uh, so this class will have a, a interactive mode you are free to discuss and share your ideas and knowledge. Uh, we'll work together and discuss together. Okay. Uh, so in the block four, block one, it emphasizes on dimensions of psychosocial stress and coping styles, uh, nature and type of chronic physical illness and mental health perspective in chronic physical illness study about the national mental health programs of government of India. Uh, okay, in this block one, uh, we'll be uh, discussing on psychosocial stress and coping styles, uh, various chronic physical illness and its relationship with the mental health. Madam, not he hearing at all. Uh, not hearing at all? It is not at all audible. Okay. I think you are going a little away from your device. You are... How is it For us, now? it is audible. It is audible. It is audible. Okay, now. okay, okay. Yeah. It is audible. Hello, yes, please yes. use uh, uh, earphone, madam. I ca we cannot now, hear. Hello? You understood now this uh, MSCFT002 has uh, five blocks and each block uh, uh, discussing on different topics. And the fifth one is uh, supervised practicum manual. Okay. So first uh, the theory part is uh, party has uh, four blocks and today we will be discussing on the first block that is the introduction to mental health and the disorders. So in this part we'll uh, discuss on the uh, the psychological stress, physical and uh, physical illness, and relationship with mental health, and the classification system, uh, diagnosis and assessment. Okay, and uh, this course will help you to define physical and mental health, classify and assess various mental disorders, and understand the nature and type of chronic or physical illness. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, sister. Yes, sister. So, what is mental health? Some of you already shared what is uh, what is the importance of mental health. Um, so, according to World Health Organization, that is WHO, as defined, health as a state of complete physical, mental, and social well well being and not merely the absence of disease or infirmity. Uh, it's a, mental health is a very familiar term, right? So actually, uh, whether we do not know uh, what is the real meaning or how to define mental health. So according to uh, World Health Organization, it says, it's a state of complete physical and mental social well-being. 
it's a complete it's a state a mental state uh, when where the person can experience physical mental and social well being and uh, if we say uh, physically and mentally uh, physically if we are if we say i have no i am not sick or i have no fear i have no uh, headache that doesn't mean the person is experiencing the real mental health or well being uh, uh, individuals emotional and psychological well being is more important so whether the person is uh, um, healthy or unhealthy it's a subjective experience whether the person can experience emotional and psychological well being that is the most important thing the ability of an individual to lead an independent independent life maintain satisfying relationships to handle usual day to day life stress find a way out of usual difficult situations while having a sense of competence are all indicators of good mental health how do we know whether the person is having a uh, good mental health you can share uh the person will be able to lead an independent life uh he doesn't uh, <clears throat> depend on someone else for taking a proper decision or making a choice or doing some job or uh, performing a responsibility he will be uh, he can uh, the mentally health the person can uh, be uh, independent or maintaining a satisfying relationships relationship in the sense uh, uh, family relationship uh, husband and wife relationship uh, relationship with the colleagues or any other relationships to handle usual day to day life stress uh, usual day to day life stress and to find out uh, uh, out of usual difficult situations uh, while Uh, having a sense of competence here it is uh, focusing that usual day to day life it's not unusual so what uh, what uh, what is our understanding about usual day to day life stress or usual difficult situations that we come across with our everyday life what could be <coughs> normal behavior normal behavior example a person interacting while interacting with the uh, people in society how okay. uh, how he is able to interact or show his uh, uh, control his emotions yes balancing his emotions activities everything yeah when we uh, from when we start a day maybe um, example uh, the morning when we uh, go to washroom there will not be water or there is uh, no electricity then how we take it you are in a hurry to go to office or uh, oh, in the kitchen there is no water how we feel it about it it's a normal simple experience but how we can take it or somebody is uh, not uh, talking or not uh, smiling at you when we uh, meet a person in the morning how we feel it? or there is a shortage of money um maybe a small amount how do you feel about it normal person will find uh, find out some other solution some alternatives yes whereas if i mentally uh, i mean uh, such a person imbalanced person means they will react in such a way that will not be correct in a, in the family or a, or in the society whatever maybe Yes, yes, correct. Yeah, uh, even uh, small stresses uh, or stresses. Yes. Someone wants to say wants to say something. Yes, yes. The person uh, will be able to handle this usual day to day life stresses. So then we can say the person is having good mental health. the definition of mental health we can see that it can be defined as a state of emotional and psychological well being in which an individual is able to use uh, her or his cognitive and emotional capabilities to function in society and in the ordinary demands of everyday life 
in the previous uh, slide we uh, we could see uh, whether whether the person is able to handle or face the day to day daily stresses then we can and uh, and able to face it and person really experience emotional psychological uh, emotional and psychological well being then that is the uh, definition of mental health the cognitive and emotional capabilities to function in society and meet the ordinary demands means the mental health is really affected by the person's thought emotions and behavior if we are uh, not having a good mental health or mentally upset we cannot uh, able to think properly uh, our uh, then uh, we will be we cannot experience positive emotions and the behavior is uh, a result of what we feel and think so the person could only observe uh, the emotional uh, expression or behavior of the person it can also be defined as a state of successful performance of mental functions in terms of thought mood and behavior uh, what are the mental functions mental functions what is our mental functions what are the mental function types of mental functions taking decisions wherever required emotions emotions communications controlling controlling our emotions okay what communicating with others yes yes then our thoughts imagination <coughs> memory thinking and emoting yes yes yeah. whatever is done with our uh, brain or mind our outcome uh, how we see how we feel how we hear how we experience that's all mental functions okay this state in turn results in productive activities fulfilling relationships with others the ability to adapt to change and to cope with adversity so how we perceive how we understand how we uh, grasp the things according to that we will be behaving and uh, will be uh, contributing something uh, for the betterment of the family and society so if the person is having a uh, good mental health uh, that will affect his thinking his behavior uh, his feelings and behavior then the person will be able to uh, produce a better result uh characteristics of a healthy person can uh, you can just share some of you can share uh, what will be the characteristics of a healthy person before we uh, understand a disorder or mental health uh, sorry or mental illness uh, definitely we should know what is mental health and as a uh, you are going to work as a family therapist or a counselor we should we should be able to identify whether the person is uh, uh, normal or abnormal so to understand abnormality is easy Nor normal person will uh, perform his uh, roles of the in the society in the life uh, uh, successfully okay then and he will have relationships uh, with, uh, uh so society and family very well okay able to maintain good relationship yeah yeah mm. uh sister varg is speaking can i can i of course uh she that uh, a family members can easily understand the mental illness because right from the beginning they are uh, this person's companion friend and guide in that way they can do do a lot of things but due to a lot of reasons either uh, husband is going for job wife is going for job such children suppose if they are psychologically uh, illness they cannot be uh, given proper consideration even at home mm -hmm. suppose if now the uh, nuclear family is there if one child 
or uh, one girl child or boy child is uh, due to, uh, suffering from due to some psychological problems <laughs> the fact is that uh, family members are not in a position to uh, uh, serve them guide them in a proper way in that case uh, these uh, students or boys or girls can be uh, looked at some other special places where these people can be given proper uh, guidance proper treatment and they can stand on their own foot in that way okay so characteristics of a healthy person if you are a healthy person how you will be dealing with uh, such situations how you will see yourself how you evaluate yourself evaluate yourself evaluate your self image or uh, the evaluate the situation and how we evaluate or uh, or see perceive the other person are the uh, difficult situations able to the person will be able to handle uh, such such situations keep a balanced a balance of mind and the person will have a good self image or, uh, or high level of self esteem he or she will be value he herself or himself and uh, uh, will not uh, depend on the other person to uh, get uh, appreciation so the person should be able to appreciate himself or respect one uh, oneself uh, that is the uh, focus of a healthy person when we compare ourselves with others we uh, definitely we feel uh, upset we feel sad are uh, thinking that i'm not that good i'm not that uh, talented the other person is good enough so first of all a healthy person will think about oneself uh, positively if the person is not able to think about oneself positively um, he, he or she cannot think about others positively then uh, the person will be able to handle the situations will have uh, uh, maintain able to maintain good relationship um, then uh, will have uh, uh, goals in his life or her life and will have uh, good principles mm, then in the society the person will be uh, accepted well and he will feel comfortable in a society or in a family or in a uh other in a where in a group if you if you want add something you can add otherwise you can just go through your uh, study material okay we'll see a uh, models of mental health excuse me sister excuse me yes. can i just ask to mute the other microphones it is very irritating to hear Uh, so better to mute other people if they are asking questions or answering get them uh, on otherwise please mute it it is very irritating the other sounds thank you okay please um, students hope you heard about it please mute your uh, microphone only you can uh, unmute when i ask something maybe that also when you answer one by one okay is it okay now i think all of them muted don't forget to put your attendance hope you got the link uh sucha so can i speak or is here yes the thing is that uh, you told that uh, how to deal with the persons if the family members not in a position to deal with them properly because of various uh, reasons and the society is also not accepting them because one if you are uh, doing or thinking abnormally they think that you are mad man and from neighbors and uh, from our uh, surroundings we are not getting the due respect uh, that also exaggerate uh the psychological problem of the patient instead of minimizing it, he thinks that uh, nobody is carrying me they are th they are thinking i am mad i am inefficient to anything to the society that is a mentality of our family members and also neighbors this also adversely affecting the patient uh the patient is uh, why we say the person he, he or she is a patient 
because of uh, uh, his or her behavior right uh, you mean how we deal with a difficult situation or difficult persons if they are not able to of the person if the, the other others uh, behavior doesn't matter if in a if, uh, the, the healthy person will be able to adjust uh, with even with a difficult person or situation that is the criteria of a uh, healthy person if the other one is disturbing or the other one is not okay that doesn't mean it should affect my mental health we will be able okay. to understand why that person is behaving in such a way that should not uh, uh, make us affect uh, upset or it should not disturb us okay okay thank you thank you sister okay okay such person should be treated first <laughs> <laughs> yeah that if uh, that means if i am not able to uh, just with uh, uh, such a person or uh, my my brothers or sisters or my uh, colleagues that means i have some problem and if there are 10 people and uh, five or six of them are telling me that sister you are an angry person that means i have to i am not aware about it but i have to accept it i have to observe myself okay so uh, here we will uh, discuss about models of mental health uh, so in a commonly we saw what is a mental health according to uh, world health organization so mental health can be defined uh, in different ways or uh, through different uh, perspectives here the biological model according to uh, biology what is mental health so uh, we have i think few doctors are here in this batch are they present there so you can uh, just to share what is the physical illness what the cause are in in one sentence what is a physical illness doctors doctors are not uh, present here we have a few doctors i think many <clears throat> When we become physically ill, what happens to our body? Anyone can say if doctors are not there? It will show some signs and symptoms. That is only a sign and symptoms. But what happens to our body? We, we feel some discomfort. Okay. Ma'am, ma it is a, a inability to adjust with the environment. Our internal environment uh, finds it uh, not capable to adjust with the uh, changes or environment. This sickness. Yeah. When we become, uh, when we feel fever. Yeah, virus yeah. acting us, external environment. We are, we are not able to uh, fight it out. Then it succeeds sickness. It is what I mean. Okay. Our environment, uh, internal environment. Uh, mm -hmm. fails to uh, adjust with the external environment is, is a sickness. No, no. In the biology, biologically, what happens to our body? Why we become uh, sick? Because we cannot adjust with the external uh, changes. Uh, Sister Vargis here, can I speak? Yes. Uh, here, the biological factor I find, from my point of view, the mm -hmm. person is 16 or 70 year old boy or girl. But his thinks and acts like a five-year-old boy, five boy or girl. In that case, the family members will be suffering a lot because already matured boy, physically matured boy, but mentally or biologically, she's not actually matured. This is the main problem of such patients, I think. Okay. Um, uh, Ma'am, our I internal think? systems, various internal systems, uh, yes. is not able to uh, function. Okay, okay, okay. I mean, in one word, uh, if we say <clears throat> breakdown of uh, our cells, some of yeah. the cells, you know, it's not functioning, it has got environment or some uh, viral infection, 
infection that's why we become physically sick mm. and uh, uh, how uh, according to our behavior and emotions uh, how we feel it how we we can see a person's behavior only the behavior is observable right we cannot understand what is happening within the person uh, only we can observe uh, the uh, the behavior and the emotional expressions why where it happens what is happening within the uh, the, the biological aspect of the behavior what is that or the how our brain is functioning how our brain is functioning you are uh, you are trying to understand now you are reading you are uh, um, you are seeing listening feeling mental function we are speaking thinking it's all mental function how we are able to do that there is a stimulus uh, stimulus and we respond okay stimulus and, is there and we respond according to that and uh, what you told uh, about that uh, when something happens uh, some attack something uh, sickness happens there is a pain and we'll become sad and we'll concentrate all our uh, psychic energy towards that um, aspect mm -hmm. how our brain is functioning we are able to see and we receive information from the outer world means through our five senses uh how it happens if there is a um cordless what to say <laughs> how information uh, how we are received uh, the information from the outside of the world oh, okay ma'am five senses all the senses you know it will uh, give the what do you call stimulus to us and it will be coordinated by the i mean what the cognition of the uh, brain uh, mm -hmm. we will uh, get analyze it yeah yeah and we, and we will uh, then from the brain there will be comments going and yes, uh, yes. Yeah. things like that yes yes so there is a electrochemical process that happens yes. in our brain uh, then when we receive a stimulus when we uh, perceive something or when we receive a, a signal or uh, the chemical a uh, neural signal how it uh, Uh, reaches in our brain and we uh, and the process is going on and we understand something what is that and how we are able to respond to that act accordingly so there is a process is going on the we are receiving uh, information and this is passes through the uh, brain uh, cells uh, that is uh, on the basis of electrochemical process okay so there are uh, um, hormones and different chemicals that's why our uh, emo, uh, this uh, uh, brain signals are passing from one neuron to the other neuron so that, that's how our brain is functioning okay that's uh, in a very simple way so uh, uh, if there is imbalance of chemicals and hormones there will be a difference in how we understand things okay so uh, that's why biology this uh, psychology is uh, uh, natural science uh, we cannot simply say what is happening it's a, there is a biology behind it so if there is a less or high uh, levels of uh, chemicals or hormones and other uh, factors in our brain there will be difference in differences in our perception understanding thinking emotions and behavior okay so according to that according to this uh, uh, biological model uh, the the we can say uh, if the person has a normal functioning of brain the person is uh, healthy uh, the emphasis on the ongoing physical process within the brain as the governing factor the human emotions behavior and affect that are observable are the outer manifestations of the underlying primary process so we cannot fully say what happens within our uh, brain but still the uh, studies going on but uh, as per the studies uh, done so far it is the uh, this is how we can understand and mental health as an ecological balance 
what is that as per this model health and disease are representatives of a state of dynamic equilibrium while disease means a dominance of a negative or unfavorable adaptation of the individual to the environment health represents a dominance of positive adaptation so um, uh, the personality is made up of uh, two factors uh, what are that can anyone say heredity genetic uh, uh, aspect and uh, environment okay so the person if the person is able to adjust with the situation or environment or adapt to the uh, environment in a uh, positive way then we can say the person is having good uh, mental health if the uh, uh, if the person is not able to adapt uh, the situations or environment then we can say the person is not having good mental health uh, mental health as a capacity to adjust to cultural norms here this uh, normal behavior or abnormal behavior or uh, is uh, or mental health is very much related with the culture how it can be how what is the relationship with the uh, mental health and cultural norms hello hello is there any relationship with the culture and mental health Nobody here? Uh, yes. 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 Can I speak? Yes. Yeah. One and uh, uh, okay. Uh, the thing is that there is one mercy home in Palkar, where the such persons are um, laid out and they are taking care of these patients. And I had the privilege to uh, go and uh, stay with them for some time. All are mental patients. But when we see the, their activities, uh, one or two patients are attended by one nurse or sister. So they are very, uh, we are surprised to see that they are doing their every day to day activity very sincerely, even though they are mentally ill. So, uh, on inquiry, the sister and the father in charge told that they, we are giving personal care to each patient. Then only such patients can be brought uh, towards uh, to, to stand there on their own foot. Uh, this is the mentality to be followed to a person like this. But in family, there is some restrictions and limitations so that they cannot uh, do such uh, welfare activities for the mental patients. So I think uh, such institutes, either we are admitting the student there or some persons familiar with such patients may come to their home. Then only their problems can be solved up to a certain extent from my point of view. Thank you. Okay, others, anybody? Actually, the uh, character of every, every individual, character mm -hmm. formation stage, when a, a child at the developmental stage of a person, uh, the, uh, the culture of the society is uh, definitely having an impact on the uh, uh, growth or development of, the, of every individual. So uh, that way, definitely, even a person who is not having mentally um, mentally healthy also will be definitely getting affected. Or that mental healthness would have been one of the reason of the culture what is uh, giving impact on his uh, or her uh, life. Yeah. So type. Yeah. What is culture? Can Can you uh, give me an example of a culture um, according to in? Indian culture. For, or... for example, uh, in, in India, we have we are following the Asha Bharga uh, 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 culture. Uh, that is uh, uh, starting. We have a deeply rooted uh, culture uh, uh, that is starting from Sindhu Nadu, Sindhu uh, River uh, culture. We are having a deeply rooted, and we are follow. We we ours is a um, uh, spiritual uh, nature of culture. We are in India. We are. Uh, we are having. Yeah. Uh, can I say about Indian culture? Vargis <laughs> here. Uh, sister, uh, some few days back, uh, about the Indian culture and Western culture, there was a com uh, comparison of this topic uh, which I attended in Bangalore. So they said that. Uh, uh, Ma'am, ma your question uh, is what is culture? So why we are beating the bush? Culture yes, is yes. a refined, refined, uh, refined lifestyle of human beings. Uh, 
Yes. In, in, in yes. short, we can in say India. our culture is keeping our parents with us. But the same culture is keeping our parents to their old age home. Simply say nowadays in Indian culture. Okay. Uh, culture means we can just in our, what we follow in our, in our society and even each family has a particular culture and norms and traditions. You know? uh, uh, when we uh, look at the younger generation, they may, be, uh, they may feel difficult to follow such a culture, uh, cultural norms or uh, uh, the traditions. Why they feel difficult to follow this? They feel maybe awkward or this not uh, up to the time. Uh, maybe like respecting uh, others, elder ones, or uh, um, how an um, unmarried uh, girl, how uh, she should be, or unmarried boy, how they should, he should be, or a, a married couples, uh, how they are, they have to be, or how we greet one another. Um, such a, a simple uh, cultural norms some, for some people uh, that will be difficult and even in India when we look at India uh, when we look at India we have different uh, varieties of culture right uh, even each state has different culture uh, culture even in when we look at Kerala, even uh, each each district has different cultures and uh, uh, norms and traditions, right? Uh, those who are in Trishur, they have a lot of uh, cultural norms, and those who are the other side of the state have different, maybe less or more. Uh, so we always uh, focus uh, to maybe uh, for a marital relationship, they they find boy and girl from the same culture if not what happens there will be later they will be difficult to adjust with the uh, unfamiliar culture or accept it or follow it so uh, for one culture what we do for example uh, in one culture uh, maybe uh, boys and girls are working together or boys alone working or uh, girls alone uh, in our culture, what is we, we, when we feel happy when uh, girls working alone, girls group working together, or boys group working together, we feel comfortable and happy, relaxed. But when we go to Western uh, culture, they feel awkward when boys working together or girls working together. They feel comfortable when a boy and girl working together or sitting together. What is the difference? So in one culture, something is normal, maybe abnormal to the other culture. So mental health could be seen as one's ability to have a family, hold a job, conform uh, to local regulations and rules. So whatever may be, wherever the person is, uh, the particular situation on society has a certain uh, culture that the person will be able to, if the person is able to follow certain culture, the uh, person is mentally healthy. If the person is not able to or, or rebellious to follow that culture means the person is not having good health. Uh, so the culture and mental health or uh, normal behavior is very much related. Uh, uh, other model, mental health defined in terms of a theory of mental functioning. So mental health can be defined uh, through a different perspectives. Uh, so it depends on each theory, uh, like uh, the theoretical constructs like that of unity of personality, maturity, optimal development from the, in the study material it is given. So according to you, uh, the theory of unity of personality, uh, and how the person is in a uh, person is having an integrated personality means and the person may be having good uh, mental health or uh, the same way maturity or optimal development of the personality if the person is able to optimize his resources or to reach the optimal uh, development uh, we can say the person is having good mental health uh, mental health as a subjective state uh, definitely uh, mental health for each person is different 
each person is different and if uh, many are in a same situation uh, all of them will be having different experience right uh, according to in terms of uh, life satisfaction at different there will be variations uh, depending on each person satisfaction with important domains for example work satisfaction uh, positive affect or low levels of negative affect it's all subjective experience or subjective state so we cannot say uh, in a family all are there all are happy we cannot say it depends on each individual or in an institution working uh, maybe 10 or uh, 40 people are working uh, we cannot say all are experiencing the same well being it depends on each individual emotional health as social emotional intelligence uh, mental health so uh, uh, a person who is having good mental health will be having uh, high level of emotional intelligence what is eq emotional intelligence emotional intelligence uh, means they able to understand or aware about one's own emotions what is going on within me what is the uh, emotion right now i experience and able to manage my own emotions i i, I am aware about my emotions uh, then uh, i i will be able to manage my emotions then also the uh, i will be able to understand the other person's emotions that is the uh, emotional question or emotional intelligence if i am emotionally intelligent smart i will be able to understand or aware about my own emotions and able to manage and able to understand the other person's uh, emotions so if i am not able to understand or if i am not uh, aware about my own emotions i cannot manage my emotions or control my emotions so first i have to be aware about my emotions and then i will be able to manage i will find ways and means to manage my emotions uh, of course i will be able to understand the emotion of other person that is a emotional intelligence mental health as resilience a resilience is a familiar term uh, what is resilience can anyone say ability to bounce back to normalcy okay yeah cope up with the uh, stressful situations so mental health the person if the person is able to uh, adjust or cope up with a difficult or stressful situation then we can say the person is having good mental health hey uh, sister uh, this iq emotional quotient is not clear for me will you please explain it was out of uh, internet was out for some time iq just uh, what is yeah, uh, the iq for the information uh it was out internet was out for for a minute i didn't understand internet was out ah oh, in now it's okay uh, there was no internet okay so uh, i got the iq i was uh, no no i was not about the iq oh, that was in a, in a, can anyone explain uh, emo emotional intelligence to ah yeah yeah yeah, yeah. emotional intelligence is to understand our own emotions and to understand others emotion and uh, emote uh, according to the situation and be successful yes yes uh, aware first of all able to aware about uh, one's own emotions and manage and able to understand the other person's uh, emotion and uh, respond according to the in a normal way a person will be able to respond okay two dimensional model of mental health that's uh, uh, based on the constructs of personal well being and social adaptation so if the person is socially uh, a person experience social uh, well being personal well being of course the person will be able to uh, adapt uh, to have a social adaptation not just with the society the hybrid model mental health defined by multiple criteria whatever we discussed earlier the biological model ecological model resilience model etc uh, so uh, this question can be asked for exam um, what are the models of mental health so we have to write what is mental health 
you can write uh, characteristics of a, a person who has a good mental health then models of mental health you, you have to go thoroughly uh, through the uh, study material and you can also refer other books mental disorders so till now we were discussing about what is mental health anyone is having any doubt or uh, do you want to add something or share something excuse me ma are you doing the presentation slides i cannot view it maybe it's my problem i don't know exactly Uh, you cannot see the slides no sister no ma'am now you are seeing me no sister <laughs> no now it is seen no. now it is seen no? what you have to do is to pin that uh, if you see that slide you just pin there then you will uh, it will not go okay now you are able to see the slides right yeah no sister Okay. No, so okay. no, 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 Ma'am, it is U.S. problem. This one, they have to remove the pin. Wait, wait. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, your microphone is mute. Now is it okay? Yes, sister. Okay, we were okay, sister. Okay, sister. What is mental health and models of mental health? Uh, anyone wants to share something or add something? Okay, uh, we will go to mental disorders. Uh, uh, what is your understanding about mental disorders or mental illness? Persons are unable to perceive. Open uh, here. This one you can please. Now you can see uh, see the slides right screen. No sister. No sister. No sister. Okay, somebody else accidentally. Ah, uh, yeah. Somebody else is doing that. Uh, 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 screen sharing, please. Who uh, who's that? That's why. Uh, anyone is doing the maybe unknowing unknowingly doing it. I think some show about or show but not name showed like presenting. So please check yeah. now. Um, somebody might have done it accidentally. Mm, yeah, yeah. Maybe I'm not even doing it. Ah, I'm just one minute. Hello. This one, Shabana. Shabana, you still see him? 
Shabna plays. Uh, yeah, Shabna. now it's done, I guess. Sister is presenting. Now, can you see my uh, screen? Yeah. Yes, now it is clear, madam. Yes, 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 it's clear. Yeah. What is your understanding about mental disorders or any mental illness? So, un unable to perform his or her own needs in a systematic way as others do. That is from my point of view. That is it. Okay. The person who is not able to think or understand normally. Okay. Have you uh, observed some disorders or someone who is having mentally sick? Uh, sister, for your information, I am talking about my close sister. Her daughter is a mentally ill for the last 24 years. And I am very much familiar about the various internal condition, external condition. And now it is 24 years old girl. Right from the beginning, I come across this girl since she is my close relative. And the problem is, uh, 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 the, uh, the problem that her mother is suffering is we cannot uh, see that how far and how she is suffering right from the beginning of such a child. So better if such persons come and tell in front of this audience, they can say very well what is the mental problem of a girl student right from the beginning. Number two, another person I have come across in my life, that is a person who was perfectly healthy and after accident he became mentally ill. These two examples I am seeing daily. So I can see and say a lot of things about that. Thank you. Now somebody else is starting uh, presenting. Sandra Maria. Please stop uh, presenting, sharing your presentation. Hello, Sandra Maria. Sandra Marie is there. You cannot see my slides, right? We can we can hear and see you, sir. We cannot see her. Yeah. We will have a five minutes break, okay? Five minutes break. Okay, okay. okay. That is absolutely essential. Okay. <laughs> Let the participants speak themselves in that in between. See? Uh, only this is the right chance and we can uh, interact with our participants. <laughs> uh, Father Rindu is there? I'm here. Oh, I work is here. <laughs> so I, I uh, that day you told that you already submitted uh, all that uh, assignment. Eh? So I, I did not understand how it was possible. No, I haven't submitted the assignment, but I started to write. That's what I said. <laughs> OK, uh, can I uh, clarify one or two points? Yeah, sure. I see. You know that uh, there are three books. Uh, that means uh, six question papers. Six question papers we can uh, give answers as assignment, isn't it? One book I is having. Two, I didn't get you. Uh, one book is having two subjects. So we have got some uh, uh, three question papers for the assignment day, isn't it? Am I right? We have got uh, all the question papers for the assignment. Uh, uh, oh, all, okay. the, uh, all the blocks, no units. Okay, but uh, only that three books I have received. That be three books having six subjects, isn't it? We, uh, we were told that we can use uh, another source also. 
not uh, only depend we uh, not no need to depend only the test book which they have sent but we can uh, uh, refer other books even uh, you can uh, yeah. refer the um, internet or something else no i said that means uh, the for if the book is not uh, reached us we will have to seek alternative arrangements for writing balance question paper isn't it yes yes the, that means we have that's to that's what i have understood okay and that means uh, we will have to download the other textbooks so that uh, we can finish uh, to in time isn't it yeah then the sister person should come and personally hand over that assignment how, how, how did you send it? you did you send it or by person or by uh, post no no i i will go there in the center then i will submit okay by 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 by, by post you are submitted i didn't get you Okay, okay, no, because uh, I'm not. Yeah, yeah, I'm just starting that only today. I'm starting. I think today is a good day for me. I'm starting first now, and that uh, sister Stella Rose is uh, near near my home, which is about eight kilometers from here. And uh, day after tomorrow, I would like to meet her personally to discuss some problems. Best wishes. Ah, uh, so from here only eight kilometer. Very good. Okay, okay. I am uh, Mr. Nasheri. Ah, well, yes. Continue. I'm not in Trichur, but in Chennai, Sherry. Ah, oh, that I know. That that I told. When I contacted you first, that night you told me that you are going to write some letter of I call Rome. I'm going to write to Sherry. Shall we go to Pune? Then, sir, get along. Ah, okay, 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 okay. okay. अब मूं पेपर आदमी एल बाकी डोड मो सो युर्टीसली प्लीज मेसेजू
Hello, everyone. Good, uh, welcome back. Welcome. Yeah, thank you, ma'am. Can you see my screen? Yes. Okay. Uh, now we uh, come to the mental disorders. Uh, what is mental disorders? The, uh, the safest understanding of this term would be as a term used to define something that is dysfunctional or unhealthy. So in one word we can say uh, disorder means or the person who is having disorders, uh, person is dysfunctional or unhealthy. Mental disorders could be seen as disorders of the cognition or action, cognition or affect. So the, uh, the disorders or the mental uh, illness will be affecting the person's action, uh, uh, thought and feelings. And, the, and then the person becomes dysfunctional or unhealthy. As per the Diagnostic and Statistical Manual DSM, uh, mental disorder is a psychological or behavioral pattern that is associated with the present distress, uh, means a painful symptom the person may be experiencing and distress, or a disability, not able to do something or function properly, or with a, signific uh, with a significantly increased risk of suffering, death, pain, disability, or unimportant loss of freedom. And uh, it must currently be considered a manifestation of a behavioral, psychological or biological dysfunction in the individual. So the person, subjectively the person will experience a kind of distress and uh, not able to function properly or the person becomes dysfunctional. Means in his, uh, he cannot uh, think properly, uh, he, he is not able to experience any positive emotions, um, uh, then uh, not able to act properly, uh, then we can say that is a mental disorder. A classification of mental disorders. Uh, there are uh, many uh, mental disorders, different types, uh, having different features, symptoms, manifestations. So the uh, mental uh, disorders are classified into different types of groups. The nosology is the study of classification of mental disorders. Classified. So nos nosology means it's a study of classification of mental disorders. There is a need for classification of psychiatric disorders in order to uh, why this classification, why we have to use the uh, classification system that will enable the uh, uh, person uh, to have a communication regarding the diagnosis. What is the sickness, uh, enhance comprehension of the case, uh, uh, able to understand what is the case or what is the sickness, help predict the course and prognosis uh, and to facilitate the research. It will, uh, the, if we use the uh, proper classification system, uh, that will help the psychologist or psychiatrist to understand what is the, uh, what is the particular case or problem or sickness. And that we, according to that, the person uh, will be able to take the action or how, uh, able to understand how to proceed or what are the treatment, how long it will take and all. Multiple approaches to the classification of mental disorders. Uh, there are different approaches to classify the mental uh, disorders. Uh, categorical and dimensional systems. According to this system, we can uh, share your screen, sister. Please share your screen. You are not able to see. No. Okay. Oh, no, able to see, no. sister. Can in see. the presentation, in the presentation, I can see. Can you can see. Pin. 
Now, can you see my presentation? Is there, it has no. some problems there. It is no. not clear. The screen no, is not No, madam, cannot see. Hello. Now. No, ma'am, no, still not. Ah, now clear. No, okay. Now it's okay, sister. Now it's okay, now it's okay. Ah, it is okay. What is? So we can uh, classify, uh, make the classification uh, using different approaches. Uh, one is categorical and dimensional systems. So we can categorize, categorize the uh, disorders uh, according to its features and the classificatory and the typological approach. Then uh, after classifying or uh, um, divided into different categories, then according to the types of the sickness, we can uh, classify. The nosological systems, diagnostic and statistical manual uh, for DSM-4. Actually from 2012, DSM-5 is used. Uh, when you do supervised practicum, you have to use these two classification systems. You have to refer the systems and uh, uh, diagnose the cases. Okay. So now this, this is according to the study material. Uh, it's given um, DSM-4. In the new study material also it's uh, mentioned in DSM-4, right? Or DSM-5. I don't have the uh, new study material. Four, four. Is four. Four, four. You know? Yeah, it is written four, but now it is used from 2012. It is a DSM-5. So when you write your cases, uh, you will get it in the internet, the PDF. Uh, you have to, you better to follow DSM-5. Okay. Then international, this uh, DSM, uh, DSM is uh, developed by the American Psychological Association. And the other nosological system is the International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. That is known ICD-10. Um, in the ICD-10, the, uh, the disorders are divided into uh, or grouped into 10 uh, divisions. Okay. And you have to follow that. You, have to, you will get it from the internet. When you write the cases, you have to use both according to DSM-5 and according to ICD-10. Let's come to the normality. We have been seeing uh, what is a mental disorder. Uh, a mental disorder is, disorder is a kind of abnormal behavior or abnormality. Then what is normality? Normality has been defined as a patterns of behavior or personality traits that are typical or that conform to see some standard of proper and acceptable ways of behaving and being. Uh, proper and acceptable way of behaving. Uh, normality means, uh, when we look at the next slide, uh, we'll see the models of normality, then you will be able to understand a better way what is uh, normality. So here, normality as health. Uh, disease state has traditionally been seen as a deviation from the normal. Thus, one, uh, when one is diseased, it means that one has lost the usual state of being normal. So disease means abnormal. If the person is sick, means um, abnormal. Abnormal means the person becomes dysfunctional or not able to function or perform properly, then that means abnormality. If the person is uh, functional or uh, healthy, that means normal. The so normality as average, if we look at this uh, curve, can you see? Yes. Okay. Uh, you can see a yes. bell-shaped curve here. In the middle, uh, most people, you know, most people, uh, we have uh, discussed about the culture and uh, mental health. 
so in a particular culture in a particular situation how most of the people behave their uh, manners or their way the way they greet or their way speak or relationship uh, are following the norms and traditions all that how most of the people are doing uh, that comes under normal average so when it goes uh, deviated to two different uh, extremes i mean maybe uh, negative extreme high or extreme low that means uh, that shows abnormality if something is extreme low uh, means that is abnormal behavior extreme high also uh, shows the normality of the person say so, uh, there is a uh, saying you now virtue stands in the middle if you try to behave most of the people not in a mental hospital okay <laughs> uh, in a normal way in a normal situation how most of the people are behaving uh, so that that shows uh, if i am also able to do the same way means um, the person is normal so when uh, everybody is uh, watching movie uh, at family in the, in, in uh, and home um, one is not to watching one is uh, doesn't like to watch the movie or watch a movie means that a person has a different attitude or behavior or interest that doesn't mean the person is abnormal maybe never why he is the, the person is not watching never uh, maybe because of his uh, different interest uh, that we cannot say that is abnormal uh but if he is criticizing and blaming the person who are watching the movie means the person has some problem okay and uh, you know to understand a better way uh, uh, people are going to the temple church or mosque um during the prayer time maybe uh, uh people are going uh, attending the prayer normally and someone is uh, going and is standing outside and uh, making some problem it's okay it's not the uh, problem and it's a normal way of behaving are some people um, religious people they are not at all uh, praying simply extreme low uh, behavior uh, that shows the person is not normal and some people are so typical always uh, sitting in the church or always going to the temple to temple that doesn't mean the person is normal that's extreme uh, behavior okay so the normality means is an average normal curve. so let us always try to be in the middle of the curve don't go extreme uh normality as an utopia state of optimal functioning so if the person is able to utilize as optimal uh, utilization of the resources means the normality a person is normal uh when we become sad why sometimes we become sad that uh, thinking about uh, oneself or uh, evaluating oneself that i am not good enough in performing a particular responsibilities or a talent and the person that means the person is not aware about the his talents or potential so first of all um, we have to be aware uh, if the person is uh, able to understand or aware about his uh, potential or talents and utilizing able to utilize and become optimal uh, functional optimal uh, functioning is that is known as the uh, we can say the person is normal normality as a process uh, its normality doesn't uh, stand as static it is a process there will be ups and downs in the life but if the person is able to face the ups and downs uh, of the life then uh, we can say the person is a normal person positive mental health uh, from health to positive health 
we cannot say simply if i am healthy that doesn't mean the person experiencing mental health or positive mental health from health to positive health uh, the usual or the average is not necessarily normal uh, dimensions of positive mental health you can see the page uh, in the page page 21 models of positive mental health mental health as above normality mental health as positive psychology mental health as maturity okay we just finished only unit 1 uh unit 2 dimensions of psycho social and disorders uh, stress and coping Uh, yes hello what is stress stress can be defined as a real or uh, interpreted threat to the physiological or psychological integrity of an individual that results in physiological and behavioral responses what is stress we all of us experience uh, stress in one way or the other way so what is stress uh, uh, main stress is from the uh, if an if an superior he gets the stress from the uh, uh, subordinates and also he gets stress from higher higher ups and no, also no. he gets some and no, no, also he gets i am asking get... i am asking what is stress how, stress is a, how can we oh. say that i am i i undergo stress When, when we stress? when we feel that you know we have uh, uh, i mean we are lacking something uh, which is uh, uh, required more than the resource we are having of course yeah uh, uh, i can say that the stress is uh, we can stress define kind of pain in my mind uh, can i vargis vargis yeah. okay. uh, okay. stress is from my yeah, point of view uh, some other others those who are not at uh, open your mouth please you can also share uh okay okay can i can i work is here eh? sister can i can you hear me yeah. yes yes uh so from from the, about the stress uh, from my point of view is that uh, if there is stress a person cannot perform uh his uh, daily uh, activity smoothly either at home at office okay as uh, so a stress means when we experience stress so uh -huh. it can be uh, um, even real or interpreted or imagined and uh, that event or experience uh, the person uh, perceive that is a threat uh, to the person then the physiological or psychological integrity of an individual uh, the uh, integrity of the person person that results in uh -huh. physiological and behavioral responses stress we can experience in our body how we experience we feel uh, strain in our body we experience um, uh, heart rate increased heart rate breathing right and also we can uh, uh, observe in our behavior if uh, uh, for example uh, when we uh, see a snake what happens hello when you see a snake what happens those who are uh, afraid of snake what happens fear induced stress huh fear induced stress here fear fear induced yeah, stress yeah yeah fear ah uh, fear so uh, what we experience in our body uh, do you uh, experience something in your body you fear i mean you you get a shivering feeling you ah, get uh, ah, nervous okay, shivering okay yeah how nervous in nervousness yes nervousness hmm uh, heart heart beat sweating sweating heart beat yeah sweating heart to be nervous yeah okay that is a physiological response okay and uh, behavioral response what happens when we when you you just remain there 
ഇന്റഗ്രിറ്റി <laughs> 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 and then the person uh, there is a response physiologic and a behavioral response so we can say stress as a event process and effect stress is, we can say uh, that the uh, event itself is a stress or the uh, stress has been conceptualized in the uh, literature as either a stimulus the cause right a stimulus itself we can uh, say that is a stress or response the result when we uh, the stimulus is a snake and uh, response uh, physiological or uh, behavioral response is a result uh, or as a process in itself both combining both the stimulus and the response that we can say as a stress uh, we have some theories of stress the biomedical perspective according to biomedical perspective sales general adaptation syndrome that's bias model based on the physiological response of the body to any demand made upon it's an example of this uh, perspective according to him stress means bodily responses like changes in temperature blood pressure heart rate blood cholesterol levels urinary catecholamine concentrations corticosteroid levels uh, corticosteroid levels blood glucose concentration etc etc so uh, we experience uh, body changes uh, when we have stress so this is uh, there is a diagram we can see general adaptation syndrome according to seller that is a uh, body uh, response a physical physiological response okay uh, so uh, according to him there are three stages we undergo when we experience stress uh in the resistance uh, stage means first when we uh, okay uh, if i ask you or if i or when you uh, uh, observe a notification in the website the that uh, msc cft exam will be next week okay so what will be your experience how you see it hello you can respond panic response we may collapse sister <laughs> we collapse first you are alarmed right next week and now maybe those who are not uh, having the psychological background maybe thinking what is what i am saying or what is it it is very tough and how i will be able to uh, appear the exam no so alarm so you uh, the people will be uh, doing the fight or flight response activation your uh, and their body uh, becomes activated you know uh, then causes stress resistance you uh, some may be collapsing or, uh, or lose sleep uh, lack of appetite that's all you experience so increased ability to deal with the uh, stress so in the flight or fight uh, stage the person becomes uh, can become more energetic and uh, activated to face that uh, event or threat and then a uh, next uh, stage resistance we try to um, collect materials uh, uh, study day and night maybe taking leave uh, try to uh, resist or face the threat or face the exam you know body starts to react to stress uh then continuously if you are uh, for one week you are uh, not sleeping not eating properly you will be really experiencing a uh, stress and strain and the stress resistance no longer increases uh, sometimes uh, then uh, next stage is uh, exhaustion uh, you will be exhausted by the end of week you will you experience you have no more energy uh, you cannot um, appear the exam now you are not able to concentrate mentally physically emotionally you are not uh, you become dysfunctional okay 
Uh, so there is a, we can see that there is a bodily reaction, mm -hmm. physiological reactions when we uh, face or um, encounter a stress or event. So uh, what happens when we experience stress? How does stress, uh, a stress response system function? Okay, there is a uh, picture here. Can you see the picture? Yes, yes. Okay. Yes, sister. So the person uh, perceives yes, yes. a threat. Exam? Uh, uh, the exam. Okay, next week or after one, uh, one month, we are having exam. So you are perceiving um, that as a threat to your uh, well-being because with much interest or enthusiasm you have taken the admission and if you are not getting enough time to study and uh, appear the exam and if you are not able to get good result at, at least to get a pass mark that will affect your uh, personal life social life family life or professional life you know so you are uh, perceiving it you are grasping it so it is a threat to my uh, life so then what happens, the brain gets a signal or it gets a information and the information, uh, the particular area will be um, giving the information to the other areas of the brain and the hypothalamus will get the information. And when the hypothalamus is activated, it starts uh, producing CRH, means the corticotropin releasing hormone. And that hormone, uh, uh, activates the pituitary gland and then uh -huh. and the pituitary gland starts uh, producing ACTH means adrenocorticotropic hormone and this hormone through the bloodstream uh, comes to the adrenal gland and activates it and uh, 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 telling uh, this uh, um, uh, you, it is time to produce cortisol. We need energy. The body and mind need energy. So uh, the adrenal gland uh, is starting producing cortisol. Cortisol is known as a stress hormone. Okay. Then the cortisol takes uh, control of our the entire system of our body, our body, uh, brain, and the under body. So the normal functions of our body. Uh, becomes suppressed our digestive system uh, regulatory system breathing all systems and especially the immune system suppressed and the cortisol is taking charge of the entire function or the, the charge uh, and what happens we need for the fight or flight do we need energy yes in order to run away or to uh, keep fight we need energy in the brain and in the body. So uh, definitely we need energy. So the liver starts uh, producing um, what uh, glucose, you know, and the, the entire body, the entire system is getting uh, energy. Uh, and then uh, if the person understands or the um, uh, uh, understand the threat is over okay i could uh, write the exam well or it's, or the situation is normal now then the cortisol gives feedback to the hypothalamus yes now everything is okay you can stop producing crh then only the system becomes normal so it um, maybe for shorter duration or longer duration whenever you are exposed to the threat when we whenever you uh, perceive threat the function the, the response system uh, starts automatically it's not under our control okay then continuously our immune system is suppressed and uh, uh, this uh, cortisol production is small uh, and what happens uh, we become sick our body we become vulnerable uh, weak uh, we can become um, diabetic patient or uh, get cholesterol, BP, and we can become uh, sick so very fast. So that is a bodily response. Stress as a bodily response. So two way uh, the brain communicates the body uh, to the HPA axis and the, to the 
sympathomedullary pathway two pathways are there uh, which through which the brain and body uh, connects each other or link each other okay one we have already seen uh, this is the hypothalamus pituitary adrenal system and the hormonal system and the other one is the uh, uh, activates the adrenal medulla the the nervous system the sympathomatic uh, uh, the automatic nervous system is uh, activated then uh, our uh, heart rate uh, becomes fast breathing and uh, dia uh, all other biological means uh, bodily response becomes uh, uh, started bodily response uh, in order to get the energy and the person becomes uh, able to uh, face the threat so when we undergo stress it happens automatically so the physiological psychological perspective we have seen the physiological perspective a physiological theory according to physiological theory what is stress the psychological perspective uh, uh, what is stress two concepts are central to any psychological stress theory uh, that is appraisal that is individuals evaluation of the significance of what is happening for their well-being and coping that is individuals efforts in thought and action to manage specific demands so uh, according to pers a psychological perspective um, and there is an appraisal happens appraisal means evaluation happens uh, how it affects the person's well-being uh, whether i have enough resources to um, uh, to fulfill that demand uh, if the person uh, perceive that i i am not able to uh, able to fulfill that demand i don't have enough resources then the person experience the stress the sociological perspective according to uh, pers sociological perspective what is stress social inequalities in terms of the social distribution of stress social inequalities so even now it happens in india uh, focus on analyzing differences in group vulnerability with a particular emphasis on gender class race and cultural differences uh, according to this uh, how uh, gender class race and cultural differences affects the uh, person uh to experience stress so the uh, uh, in terms of gender difference uh the uh, the women are uh, is more uh, weak uh, to fight with something do you agree physically okay so yes, even yes. now we can uh, we hear every time even the uh, even from a, a six month child is uh, undergoes rape, experience rape, uh, even the old, old age woman also. So the, the uh, we we are always afraid to walk alone, or the uh, in terms of class or race, those are lower classes will feel a kind of um, insecurity, uh, inferiority uh, to come forward. The person they, they will be experiencing stress. And the cultural differences with the, with the person saying i am not from a uh, good back, uh, background or from a good um, place or society or a country the person will be experiencing inferiority then that will affect the person models of stress uh, emotional and cognitive models that we have already discussed how the cognitive models the cognition means our thought uh, or our perception when we uh, perceive something uh, uh, when we perceive uh, that there is a more demand and i am not able to fulfill uh, that demand then the person uh, experience uh, uh, stress uh, if i think about myself that i i don't have uh, enough potential, enough talents, enough skills. I am not that smart. I experience uh, that I evaluate myself uh, like as lower. So uh, I am not able to. Uh, that's why I am not able to do anything. So that uh, that make me to experience stress. Uh, 
the stress response system we have already seen it stress and health is there any uh, connection between stress and health doctors yes. can respond we have homeo doctors allopathy ayurveda yes how stress is related with health hello nobody is here it deteriorates our health sister i am also attending my patients that is why i am not replying <laughs> i am listening to the i am listening to the class and also attending my patients that is why i am not replying oh okay uh, your question was uh, how is stress related to health no health yes yes stress is uh, very much related to health because mo most of the diseases which we see have a component of uh, mental issues with it or the stress with it uh, mm. each and every system is very much associated with the um, conditions of mind also and brain yeah like a lot of the diseases most of the diseases are psychosomatic mm -hmm. yeah they say almost 75 percentage of the sickness sickness means that it doesn't mean that is psychological the person how we perceive how i perceive an experience or ex uh, i evaluate what meaning i give to an experience or event that will affect my mind and uh, we have seen how the uh, stress response system functions and it affects our entire body our entire system then it uh, uh, affects our especially it affects our immune system and uh, immune system strong immune system help us to uh, keep our, ourselves away from the sickness now even the uh, covid 19 uh, there is no other treatment only thing only we need to focus to boost our immune system and uh, other thing uh, uh, we should be strong enough we should have a positive approach to it you know stress hormones are released in the body which are directly influencing the cardiovascular system yes yes yeah okay uh, and now uh, the cardiovascular conditions infectious diseases hiv aids autoimmune diseases uh, yes. rheumatoid arthritis and cancers are all related with the uh, stress and uh, ptsd acute stress disorder adjustment disorders uh hpd including personality changes postpartum uh, disorders uh, dissociative disorders depression schizophrenia have been associated with the stress and there are mental and uh, physical illness related with the stress you have to both physically and mentally person gets affected so uh, what we have to do is that we have to manage the stress management of stress two primary approaches to the stress management are the ecological stress perspective and the stress adaptation perspective and uh, uh, cognitive behavioral therapy we have uh, many uh, stress management uh, techniques uh, criteria uh, that will help the person to be free from the stress um, the cognitive behavioral therapy i think you will uh, learn it from other um, course uh, some of you may be uh, familiar with the cognitive behavioral therapy cbt so it, uh, it, it uh, that therapy will help us to uh, and uh, have a better understanding about our thought how we think our irrational thought can be changed you see this uh, cbt so unit 3 uh classification and assessment of mental disorders assessment means is concerned with the identification of distinguishing features of individual cases or a, an a, a normal behavior or um, disorder whereas classification means is concerned with the grouping of cases according to the distinguishing features first one assessment means we identify and diagnose and according to the 
uh, particular uh, features or characteristics of the disorders we need to classify uh, or group into um, different div divisions when you assess a client you try to interpret her or her problems in terms of known disorders and assign a label like diagnosis to problems she or he is facing these diagnoses are arranged according to groups of disorders within classificatory systems that is the uh, assessment and the classification first we have to identify diagnose and we uh, uh, understand it belongs to which uh, group utility of classificatory system diagnosis and management predict the course and the outcome of the uh, problems why uh, the benefit of using classificatory system uh, we we have seen classification systems are uh, two main classification systems we have that is a dsm and icd10 communicating uh, efficiently with other professionals regarding the problem group together that that means we are able to understand what is the uh, sickness or what type of disorder it is the challenges and diagnosis and, uh, and the classification so as a physical illness uh, means uh, to in order to diagnose a physical illness easy than diagnosing a psychological problem why and there is no uh, cut off uh, criteria to diagnose the psychological disorders or mental illness we have to follow certain uh, we have to take into consider the uh, what culture and the family background the type of personality so it depends on uh, each individual each one is unique so we have to follow certain common criteria to identify or diagnose the uh, mental disorders uh, so for uh, for the physical illness uh, let us say it's very easy uh, to make a diagnosis and number of classification systems we have already seen uh, or uh, other aspects of uh, classification means organic versus functional illness what is organic uh, illness something related to our uh, biology body you know organic illnesses are those illnesses which occur due to a demonstrable pathology of the brain or other body systems uh, in terms of um, uh, disorders uh, delirium dementia or alzheimer's they are organic uh, sickness uh, functional illness do not have biological causes for functional illness uh, and there is no structural defect or any other biological problem psychosis versus neurosis the term Madam, can you give an example uh, sorry can you give an example of the previous second one which one functional, functional yeah, yeah yeah functional illness uh, the um, uh, what's it uh, uh, depression the person is not able to be active or focus or concentrate on something that is a functional uh, we are not able to function properly our uh, we cannot think properly we cannot manage our emotions uh, we cannot behave properly so there are uh, different uh, sickness like maybe due to stress uh, we are not able to maybe our uh, mood disorders uh, uh, or also the person is maybe uh, experiencing kind of um, uh, psychotic uh, features like hallucination or delusions functional uh, illnesses okay when thank you thank you come to the other this one we can understand the term psychosis is used to signify severe uh, psychiatric disorders and for uh, functional diseases functional problems we cannot function fully means uh, there is no biological symptoms our biology our body is okay in that uh, but for the uh, organisms <laughs> Uh, uh, see, speaking, okay? mm. On this topic, uh, uh, the, uh, stress uh, about the stress, uh, functional stress. Mm. Can I speak? 
Yes. So, now we have a limited time. Uh, oh, okay. yeah. No, no. One about one point is about the functional stress. Now we can mm -hmm. see that almost all that uh, smart boys that are dealing with yeah. the computer professionals, uh, they are almost ninety percent is having this stress because of their function in IT field. And this yeah. also uh, adversely affecting their family life also. So that's mm -hmm. when we talk about nowadays, it is due yes. to the heavy workload that they are uh, forced to do uh, by the order of superiors. This causes them a lot of stress. That's adversely affecting their family life. Also. Thank you. Okay. Okay. Yeah. <clears throat> Here, psychosis versus neurosis. The term psychosis is used to signify severe psychiatric disorders such as schizophrenia, bipolar disorder, and other disorders in which symptoms such as delusion and hallucinations predominate. Psychotic disorders or psychosis, uh, there will be uh, symptoms like delusion and hallucination. For neurosis, there will not be uh, such symptoms. Uh, on the other hand, it seems to denote disorders where anxiety is the predominant feature okay for uh, the neurosis uh, disorders are having uh, anxiety okay uh, is the predominant feature uh, i think we'll uh, continue in the next session right now already 12 o'clock uh, do you have uh, anything to ask or clarify and jalja ma'am our uh, uh, assistant regional director wants to talk to you. Um, so do you have uh, any clarification? Do you need any clarification regarding this one? So Madam, one regarding this, discussed? Madam, regarding this stress, yeah. stress is some, something good which is which is required for uh, some of our, uh, I mean, for some of our activities. Mm -hmm. is, uh, but way we can for that particular uh, uh, this thing alone we can increase our stress or is it possible likewise of course there are uh, uh, mainly two types of stress eustress and distress distress yes uh, distress means when distress makes the person dysfunctional yes uh, eustress makes the person functional and it promotes the well-being of the person so uh, of course we need to we need, we should experience the kind of uh, certain stress otherwise we will not able to do our uh, responsibilities so but uh, when if the stress makes the person dysfunctional that means uh, distress okay yes. okay i think uh, jalja ma'am is there uh, ma'am uh, Please, uh, Dr. Lanas. Jalja, ma'am. Hope you all are noted your attendance. Jalja, ma'am, was there. Uh, Jalja, ma'am. Yeah. Mm. Uh, good afternoon. Good afternoon. I was hearing your classes. Good afternoon. 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 You can ask me at where I am here. Yes, Dr. Ma'am. Yes, Dr. Ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yes. <laughs> 
കാരണം നമുക്ക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ വന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് അഡ്മിഷനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മുപ്പത് വരെയും ഡിസംബർ വരെയൊക്കെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ഓടിക്കൊണ്ട് ഒന്നും നോക്കാതെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു ഹരിബറിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അവർ മാർക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തിയറിയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല ത്രീ വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ില്ലാസ്റ്റ് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് കേസസ് ഓരോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏജ് കോഴ്സ് അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവര് മെയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം മൂന്ന് കേസസ് ആണ് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് കോപ്പിയിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വി ഫോളോ ദ ഹാർഡ് കോപ്പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തോ ആ മാമിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓൾറെഡിയുണ്ട് <laughs> 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 ഹലോ മാഡം ഈ പ്രാക്ടിക്കല് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പേഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോകണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അതിന്റെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ വന്ന് അമ്മന്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുക കോവിഡ് കാരണം ആരും പോകരുത് പുറത്ത് കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പറ്റില്ലല്ലോ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് അതിന് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു മാർച്ചിലാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അത് അഫക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇത് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അവർ ഹാർഡ് കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ാണ് <laughs> 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 ഫേസ് ടു ഫേസ് നടത്തിയിരുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി വരും പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രാക്ടിക്കൽസ് നേരെ നമ്മൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എം എസ് സി ഡി എഫ് എസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ അൻപത്തി ഏഴ് ദിവസം അമ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം 
കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ഇപ്പൊ ഏപ്രിൽ മാസം വരെ സെന്റ് റിസൾട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫേസ് ടു ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറയും യാതൊരു സംശയമില്ല എല്ലാം ബി എസ് സി പ്രാക്ടിക്കലും ഫേസ് ടു ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇവർക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് എക്സംഷൻ വരില്ല അത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിന് ഏഴ് ദിവസവും എട്ടാം ദിവസവും എക്സാമാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് കോഴ്സസ് ഇപ്പോ ഏപ്രിൽ മാസം വരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് മാസം അപ്പൊ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറയാം അവിടെ സിസ്റ്റർ സാധാരണ ചെയ്തിരുന്നോളും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തോളും ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അതായിരിക്കും ജൂണിൽ ഉണ്ടാവോ ജൂണിൽ ഉണ്ടാവും ജൂണിലെ ജൂണിലും അല്പം മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ പോയേക്കും പോയിക്കും പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ വളരെ നോർമലി ഞാൻ നടത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കിടത്തിയേക്കും പിന്നെ രണ്ടു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ ഉടനെ ഉടനെ പരീക്ഷ എടുത്തപ്പോഴും ഓർത്ത് ഈ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് കുറച്ചു കുറച്ച് ഉണ്ടെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ജൂലൈയിലോ ഓഗസ്റ്റിലോ നടത്തിയേച്ച് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി ജൂണിലേക്ക് കയറി ഡിസംബറിലേക്ക് കയറി പഴയ പോലെ തന്നെ വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആണ് ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജൂൺ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടായി കൊണ്ട് അതിനെയും ജൂലൈയിൽ നടന്നാലും ജൂൺ സെഷൻ തന്നെയാണ് മുഖം കാണുന്നു മൂക്ക് കാണുന്നു ചെവി കാണുന്നു മുടി കാണുന്നു ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒന്ന് കാണാവുന്ന സംവിധാനം സ്റ്റഡി സെന്റർ ഉണ്ടാക്കി കൂടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരെ അതിൽ പങ്കെടുക്കും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡേറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ടെൻഡേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ നോ വി ആർ ഓൾസോ നോട്ട് ഷുവർ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ സിസ്റ്റർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് സിസ്റ്റർക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജനറലി ഇഗ്നൂന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇന്ന ദിവസം വെക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ല ബിക്കോസ് അതൊരു ഓഫീഷ്യൽ ആയ ഡിക്ലറേഷൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഷി ക്യാൻ യൂസ് യർ യൂസ് യർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോരാൻ അല്ലോ കാരണം സിസ്റ്റർ അതാത് ഞാൻ പറയാം ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാം അതാത് സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം കാരണം അവരുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മാസം വാല്യൂ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയം പതിനഞ്ച് ദിവസം മതി അവർ പെട്ടെന്ന് വാല്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ തരാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തരാം യൂസ് <laughs> that evaluation and uh, uploading of uh, assignment awards in within one month the next two months they can give to you മാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബി ഡി റിസർച്ച് കൂടി സബ്മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അസൈൻമെന്റ്സിന് സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ചെയ്താൽ മതിയോ ഹലോ സിസ്റ്റർ Yes. 
ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക അതോ എക്സാം മാത്രമാണോ ഇപ്പൊ മെൻഷൻ ചെയ്തത് സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നുമില്ല എക്സാമും റീജിയണൽ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടല്ല റീജിയണൽ സെന്റർ ഇസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് യു ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് യുവർ അസൈൻമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി സെന്റർ യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആർ ഓൾസോ ദയർ സംടൈംസ് യുവർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡൂ സം ഇൻ സം അതർ സെന്റേഴ്സ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സം അതർ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് ഐ മീൻ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ആയിരിക്കും അതായത് ധനഹാലയ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരത് മാതാത്രി അല്ലേ ഭാരത് മാതാ കോളേജ് എന്നുള്ള സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു റെസ്പോൺസും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ യു ഡു വൺ തിങ് ബെറ്റർ ടു ചേഞ്ച് യുവർ സ്റ്റഡി സെന്റർ ടു പത്രി ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മൈ സോ ഓൾ ദി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി സെന്റർ ഫ്രാങ്ക്ലി ടോക് വി ടെല്ലിങ് ഐ ഓൾസോ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദി സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദി ഹർ കോളീഗ്സ് ആർ ഗിവിങ് വെരി ഗുഡ് എക്സ്പോഷർ ടു മെനി ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡന്റ്സ് ആർ ഡൂയിങ് ലൈക് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഐ മൈ സെൽഫ് ഇസ് ടെല്ലിങ് ബിക്കോസ് സച്ച് എ ഗുഡ് സെന്റർ ഇസ് ദേർ definitely that uh, academic support has to be provided to all from your your side ma'am ma'am edana you suggest cheyadathu kedilla edana nanda ipo suggest cheyada study center 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 patri vera prathi jathathalla ningalku ma'am adu evadayittana endo adu evadayittana sthalam trishur appo ee class nadakka class nadakka ee samporthi sister inde coordinator aanu മാം ഞങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴയാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പുന്നപ്പുറ അവിടുന്ന് ഇതുവരെ ആയിട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ല ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഉള്ള ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒറ്റ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ലാസ് കൊടുത്തത് നമ്മളാണ് അല്ലാതെ അത് അവരുടെ അനാസ്കോണ്ടല്ല ക്ലാസ്സസ് ആർ ഇനി ക്ലബ്ഡ് അപ്പോൾ നൗഡേസ് കാരണം ഒരേ ക്ലാസ്സിന് എല്ലാ സെന്ററിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു റിവിഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വി ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ത്രൂ വൺ സെന്റർ ഓൺലി എനി ഓഫ് ദി സെന്റർ ചില കോഴ്സസ് ധനഹാലയിലെ അച്ഛനായിരിക്കും ക്ലാസ് കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് അതാണ് സെന്ററിൽ തന്നെ തുടങ്ങി മാഡം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ മാറണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ കമ്പനി ഇതൊന്നുമല്ല ഐ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു ടോക്കിംഗ് ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ സെന്റർ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് അക്കാഡമിക് സർവീസസ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് അനദർ സെന്റർ മൂന്ന് സെന്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ബി ജെ ഡി സി എ ടിക്ക് അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മകയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവല്ല ഞങ്ങൾ write a letter through email to regional center kochi that tell you this is my name this is my enrollment number this is my program currently i am attached with this particular center i want to uh, change my center to this center to this center so uh, the uh, both the centers uh, code you have to give and request simply that will be for the uh, please please yan orna parni kaynittu tatkal joinu അത് അഡ്മിഷൻ സെക്ഷനിൽ സെന്റർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് ആ മെയില് പോകും അവർ ആ മൊമെന്റിൽ അത് ചെയ്യും അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് കാണിക്കും വിദിൻ വൺ മന്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ അല്ല റീജിയണൽ സെന്ററിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വൺ മന്ത് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അറിയാമല്ലോ അവിടെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ സെന്റർ മാറി വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ട് സർവീസസിനും നിങ്ങൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ സെന്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പോകാം ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭാരത് മാതാ കോളേജിലാണ് ആ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഭാരത് മാതാ കോളേജിലായിരുന്നു ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ വീട് പാലക്കാടായിരുന്നു ആള് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എറണാകുളം ഭാരത് മാതാവിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വന്ന് ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പം അവിടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ നോക്കിയിട്ട് ഓൺലൈൻ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് അവിടെ സെന്റർ ഇല്ലെന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തിയാണെന്ന് അറിയില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്
അഹമ്മദാബാദിൽ സെന്ററിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ഗുജറാത്തിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ആണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ ഉള്ളത് വിജ്ഞാന സെന്റർ ഉള്ളത് അവിടെ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്തുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈറ്റിൽ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിലിൽ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊച്ചിക്ക് ഇല്ലാമെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരിപ്പിക്കാം ഓക്കെ മാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റഡി സെന്ററേ എം എസ് സി സേഫ്റ്റിക്ക് ഉള്ളൂ സേഫ്റ്റി ആയാലും ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് വന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്ററിന്റെ വൺ ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സി എച്ച് എഫ് പത്രി വേലൂർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിന്റെ കോഡാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക പതിനാല് സ്റ്റേറ്റ് കോഡാണ് അപ്പൊ അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കും കോട്ടയം കൊച്ചി നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുവാൻ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ഭാരത് മാധവ കോളേജാണ് തൃക്കാപ്പുര അടുത്തത് വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് നയൻ ധനഹാലയ പുന്നപ്പുര ആലപ്പുഴ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സെന്ററെ നമുക്കിപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഉള്ളൂ മാഡം ഹലോ മാം മാഡം ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ റീജിയണൽ സെന്ററിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു അവര് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ നമ്മള് പറ്റുന്നില്ല അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പലർക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോ തെറ്റാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫാക്ടറിയില് നമ്മള് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത പേരും പാസ്വേർഡും തെറ്റാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ പേരും എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും പ്രോഗ്രാമും കൂടെ സിസ്റ്റർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് തരൂ കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് കൊള്ളാത്ത പോലെ കോള് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഇവർക്ക് കൊടുത്തേച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ജോലി അത് ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കാരണം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കോളാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തരുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഇവർ പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിക്കും ആ പാസ്വേഡ് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ആണ് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ തന്നെ പ്രിന്റ് പോയി പ്രിന്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരും അതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ എന്റെ നൈബറിംഗ് കോളേജ് അത് അവിടെ അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമി കൗൺസിലേ ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോയി അങ്ങോട്ടോ അവർക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയ അക്കാഡമി കൗൺസിലറെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അത് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ല അത് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ അക്കാഡമി കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ എംപാനൽമെന്റിലുള്ള ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അത് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡൽഹി രണ്ട് മാസമായി അത് വർക്ക് ചെയ്യാതായിട്ട് അവരത് പുതിയതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോബ്ലം അവർക്ക് വന്നു അവർ ഇവര് കുറെ പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുന്നു അപ്പോ അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമി കൗൺസിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ അവരെ അപ്രൂവ്ഡ് അക്കാഡമി കൗൺസിൽ അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് എടുത്താൽ പേയ്മെന്റ് പോവില്ല എന്നുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തടസ്സം അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കും വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് വേർ അക്കാഡമി കൗൺസിലർ ഇസ് അവൈലബിൾ വി ആർ യൂസിംഗ് ദാറ്റ് അക്കാഡമി കൗൺസിലർ ഫോർ ഗിവിംഗ് യു ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭാരത് മാതയിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
Okay. Love them. Please submit your assignment to the Concert Studies Center itself. If yes. any difficulty is there, they and me. Hmm. I will interact and we will solve the issue. That is not a problem. No problem. Okay. Madam, good Thank afternoon. You. Yes, good afternoon. Uh, madam uh, thank you so much uh, for uh, you know ensuring that our uh, stress level is really brought to zero thank you so much and actually the question i have is if i understand correct all the scheduling is done only at the regional center side yes yes so uh, many of us are actually working so saturday also becomes a problem for most of us uh, so if you can kindly schedule maximum on sundays i do understand the time time constraints but if you can minimize the number of classes in saturdays that will help us thank you okay yeah, i understand your difficulty because for this particular program doctors are there other high professionals are there i i agree with your comment and i am accepting your request also so we will uh, we will try to avoid the day time uh, are you able to attend the classes even in time uh yeah yes madam absolutely no problem yes ma'am that's fine yes ma'am that's fine what about the academic counselor sister avadulla aalkarku vaigunnerum class kodukan pattiyo sister okka sandhya samayathukku prarthana karyangal angane ullavare alle pattiyo illa nokkam illa nammale you are you are muted ma'am you are mute madam you are mute sister you are mute mute aanu sister sister ah അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരാണ് മേ ബി അപ് ടു സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് വി ക്യാൻ ഹാവ് പിന്നെ മറ്റ് പുറത്തുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് അവർക്ക് ടൈം അവരോട് ചോദിക്കണം ഓക്കെ just to, at least to finish the theory classes yes yes madam 5 to 7 is also excellent madam thank you i think there is no problem here no i'll go i'm going to knock i'm going to knock ma'am ma'am the assignments in the front le edaka pages aanu nammal vekkendathu adha adile or format undu adile ella koduthittundu nammal eppadi checklist n anusarichu aanu ella information kodukkunnu name nammal choikkum choichittundu kodukka program അതല്ലാതെ ഇതിലൂടെ ലോഗോ ഉള്ള ഒരു ഷീറ്റ് ഇല്ലേ അത് അത് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഞങ്ങള് സിസ്റ്ററിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ല ഞങ്ങള് വേറെ ആലപ്പുഴയിലെ ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള പേപ്പറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും പിന്നെ അപ്പൊ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ ഷീറ്റ് അല്ലാതെ വെക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന പേപ്പറാണോ മാം അതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താണ് ഒരെണ്ണമാണത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഞങ്ങള് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ കയറി എന്ന് ഇപ്പൊ ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ അതെല്ലാം അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടും
ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് പോലെ കൊടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടേക്കാം ഇതല്ല ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അത് മാർക്കറ്റാണ് ശരിക്കും അത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഓരോന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്താലും മതി നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഓർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് അത് അതിന്റെ കൂടെ അവിടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് ആ ഓരോരുത്തരുടെയും അസൈൻമെന്റ് കൂടെ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഡേസ് ബാക്കി വർക്കുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോമൺ സൈറ്റിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ലിങ്ക് തപ്പി എടുക്കേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ലിബി ലിബി മാം ഇങ്ങനെ റിസർച്ചിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു ക്വസ്റ്റിനയറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എവിടുന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനയർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയല്ലേ എന്റെ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് ആ ടൂളിന് ഓരോ പ്രത്യേകം പേര് കാണും ഓരോരുത്തരുടെ ടോപ്പിക്കിനും അനുസരിച്ച് അവരവർ എടുക്കുന്ന ടൂളിന് ഒരു പേര് കാണും അത് ഗൂഗിളിൽ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ചിലരുടെ ടൂളുകൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് അതിന് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരും അത് അങ്ങനെയല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റിനിയർ ഗൈഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ പർപ്പസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എം എസ് സിയുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് പ്രോജക്ടിന് മുമ്പ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിസ്റ്റർ കൊടുക്കണേ വരെ പ്രോജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരുടെ ആ പ്രോജക്ട് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറിൽ കൃത്യമായിട്ടും ആ ഭാഗം ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഓരോ ടൂൾ എങ്ങനെ അവർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു എഴുതണമെന്നാണ് <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഭാരത് മാതാ സെന്ററിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റഡി സെന്റർ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ സ്കീംസിനുള്ള ഡേറ്റ് തേർട്ടിയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പോ തേർട്ടി എത്ത് വരെ പോസ്റ്റ്പോൺ ആവുന്ന പോസ്റ്റ്പോൺ ആവുന്നില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നപ്പോ ഞാൻ മാറ്റി പറഞ്ഞു മാറ്റി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാറ്റിയതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടും കാരണം ഇപ്പോഴാണ് പലരുടെ ചടി വെഞ്ഞൂറിലേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ട് മുപ്പതിന് ഉള്ളിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് അറിയാം അവരവരുടെ ഒരു പവർ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അനുവദിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ട് പെർമിഷൻ കിട
ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ അവരുടെ ഒരു ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 അവിടെ ഈ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം റീജിയണൽ സെന്ററിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ലീവ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കിട്ടുമോ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ആ കുട്ടി ഭാരത് മാതയിലാണ് ടൈമിങ് എല്ലാവരും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതെനിക്ക് ഇതുവരെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ല ഇത് സാധാരണ മെസ്സേജ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ലിബിമാം നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ എനിക്കും ആ മെസ്സേജ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ എവിടെയാണ് ലിങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഇതില് എല്ലാ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുമോ എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെ അതാത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തതിന്റെ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നു എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വേറൊരു ലിങ്ക് ആണല്ലോ കോഴിക്കോട് ആ കോഴിക്കോടിന്റെ ലിങ്ക് അതാണ് 
മാഡത്തിന്റെ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇല്ലേ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് മാം ഇത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് അസൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് സെഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് എന്ന് വേണ്ട ഓരോ പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ ഭാഗത്തിന് അതുപോലെ പ്രസ് ഈ കറണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് മലപ്പുറവും കൊടുത്തതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒന്നും സംബന്ധിച്ച് മലയാളം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല ബാക്കി നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫോളോ ഓൾ ദ മലയാളം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഓൾസ് ചാനലിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ഓഡിയൽ കേരള ആഴ്ചയിലൊരുദിവസം ഞായറാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരമോ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമോ ഞാൻ കുത്തി ഇരുന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആളുകൾക്ക് പ്രോബ്ലം കൊടുക്കും ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസം അതൊക്കെ ജോലിയാണ് ഒരു ദിവസം ഫ്രീജിയം സെന്റർ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഓടുകയും അപ്പൊ മാം ഓ ആർ ഡി എൽ ഓ ഡി എൽ അല്ലേ ഓ ഡി എൽ ഓ ഓ ഡി എൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഓ ഡി എൽ ഓ ഡി എൽ ഓക്കേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിൽ നോക്കൂ എവിടെ ചാറ്റിൽ കാണല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഹലോ മാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാം ഞാൻ 
ഈ വടകരയിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറിയതാണ് ഇപ്പം വേലൂരാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ അപ്പൊ എനിക്കിപ്പം മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതാ അതോ വടകരയിൽ നിന്നാണ് അവര് അച്ചരാ ആ അത് അതൊരു പ്രത്യേക കേസ് ആണ് കാരണം മെറ്റീരിയൽ മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അവിടുന്ന് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് ബാക്കി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെറ്റീരിയൽ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആർ സി വടകരയോട് പറയണം ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന ഇവിടുത്തെ പിന്നെ റിക്വസ്റ്റിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പുന്നപ്രയുള്ളവർക്ക് അവിടെ അക്കാദമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് രണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ഭാരത് മാതയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ റിസപ്ഷനിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അഥവാ സ്റ്റഡി സെന്റർ മാറുമ്പം ബാക്കി വരുന്ന അസൈൻമെന്റിന് ഞാൻ ആ പുതിയ സ്റ്റഡി സെന്ററിലായിരിക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി സെന്റർ മാറി എന്ന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രം ചെയ്താലേ അവർ ശരിക്കും സ്ട്രെസ് ഒന്ന് മാറിയോ സെഷൻ ടു ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ